So, except sa kilay, mga kapatid, sa mascara and lip tint, wala na po akong nilagay sa aking face. So, this is the current state ng aking muka. Bale, I'm breaking out lately, mga kapatid. As you can see, dito sa aking left cheek, guys, uh, meron ako mga maliliit na pimples na patuyo na, mga kapatid. Tapos, dito sa aking right cheek, I'm not sure if kita sa inyo mga screen, pero dito banda, merong mga konting redness naman. So, nothing major, mga kapatid. Pero lately talaga, yung skin ko, ay hindi, alam mo yun, <laughs> hindi talaga siya clear mga kapatids because malapit na po ang aking period. So even though guys na I'm taking Diane 35, basta malapit na ang aking period mga kapatids, meron ako mga paunti-unting um, pimples and most of the time, alam mo yun, nagkakabutlig-butlig ako na pula sa mukha mga kapatids. And in this video guys, I am going to share with you mga kapatids my final thoughts about this new release sunscreen ng Clude. So, ito yung kanilang Centella Asiatica na Daily Calming Hybrid Sunscreen with SPF 50+, PA++++. Kasi I'm surprised, mga kapatids, sa performance ng sunscreen na to. Kasi nung first time ko tong ginamit, guys, bali, ito yung face ko. Mag-insert ako ng video. Yung um, isang pimple ko sa, ano, sa left cheek. Inflamed talaga siya, mga kapatids. And ang sakit niyang hawakan. And I thought, lolobo pa tong pimple na to. Pero nung Ang um, ginamit ko tong sunscreen na to mga kapatids, um, I believe nakatulong po itong product na to na alam mo yung ma-reduce ang redness guys ng aking pimples at the same time um, matuyo siya mga kapatids. So ito na yung itsura ng face ko as you can see. Ayan no. So scar na lang siya mga kapatids. Dark spot na lang siya kung titignan sa inyong mga screen right now. Ayan, praise God. Tapos, itong left cheek ko naman, ayan, halos di na nga kita yung mga butlig-butlig na pula. So, kaya gusto ko tong i-share sa inyo mga kapatids kasi uh, meron agad akong nakitang results sa sunscreen na to. So, if hindi nyo pa alam mga kapatids, ang Clude nag-release lately ng dalawang variant na sunscreen. So, itong Centella Asiatica yung first variant, tapos meron naman silang nilabas na Ceramide Daily Barrier Hybrid Sunscreen with SPF 50+. PA++++. Pero as you can see mga kapatids, itong variant na to, ayan, nakasealed pa kasi hindi ko pa ito na test guys. So please, abangan nyo po ang product review ko ng sunscreen na to. Kasi nga, nung dumating itong mga products na in-order ko sa Clude, actually guys, marami na akong in-order, meron din akong in-order na um, niacinamide kasi gusto ko nga i-address itong mga dark spots. So abangan nyo din to mga kapatids kung mapapahupa ng niacinamide serum nila itong mga um, dark spots sa pisngi ko. So, yeah, ito muna ang tinas ko, mga kapatids, kasi ito talaga yung mas kailangan ng aking uh, mukha. So, ang retail price po ng sunscreen na to is 399 pesos. In my opinion, guys, decent naman po ang price ng sunscreen na to. Hindi mahal, hindi naman po mura. And I want you to know, mga kapatids, na I bought this product using my own money and this video is not sponsored, okay? Sa mga hindi pa familiar sa sunscreen na to, mga kapatids, Ganito ang itsura ng kanyang packaging guys, very informative kasi as you can see oh, ayan yung harap niya guys and then dito sa likod, lahat ng informations na dapat mong malaman guys about this sunscreen, ayan, nilagay nila dito mga kapatids. And plus points sa akin guys na nilagay po nila ang sunscreen sa isang squeeze tube kasi kapag malapit ng maubos guys, pwede lang guputin and masisimot mo talaga lahat ng product na nasa loob. And so far mga kapatids, hindi pa po ito naglilik. And sa mga interesado na bumili ng product na to, you can buy this one mga kapatid sa online platforms ng TikTok, Lazada, and Shopee guys. So this sunscreen mga kapatid is locally made here in Philippines. Dito banda nakalagay mga kapatid, ayan no, made in Philippines. This is fragrance free, alcohol free, cruelty free, and 6 months after opening ang kanyang expiration date. Okay, tapos meron naman tong... 50 ml na content amount. Based on my research, guys, itong sunscreen na to, this is FDA approved and um, passed the Daiso SPF report. So, kaya ko din um, sinusuportahan talaga itong local brand na to, itong Clude, because lahat ng mga products na nirelease na mga kapatids ay, alam mo yung dumaan talaga sa tamang proseso and hindi ka talaga kakabahan na gamitin sila because FDA approved and for example, Itong sunscreen na to ay na-test talaga guys. So legit po ito na broad spectrum sunscreen. And based on my research guys, this contains both physical and chemical sunscreen filters. That's why dito sa harap, merong patatak dito na hybrid sunscreen. Okay, kasi itong sunscreen na to contains both physical and chemical sunscreen filters. To be exact mga kapatids, meron po itong apat na 
sunscreen filter. So, ilalagay ko lang dito sa screen, guys, para mabasa nyo. Now, if you are pregnant or lactating mom, guys, I don't recommend you using this sunscreen because this contains chemical sunscreen filters. And sa product description din ng sunscreen na to, ay sinabi din na hindi nare-recommend ang mga nagpapadede and buntis na gumamit ng product na to. So, just go for physical or a mineral type na sunscreen. Ang color naman po ng sunscreen na to ay kulay white siya mga kapatids. Pero I want you to know na wala po itong white cast. Bale, in this demonstration guys, lalagyan ko muna ang right side ng aking face para makita nyo po ang finish ng meron versus sa wala. Okay. So, ganyan yung itsura niya kapag hindi pa na-blend mga kapatids. Ayan. Ayan siya guys. And then, when you blend it, para talaga siyang essence, mga kapatids. Comparable siya, yung pagka-lightweight ng product na to, ng sunscreen na to, comparable sa favorite ko na Face Republic. Wait, pakita ko sa inyo ha. Ito yung pinaka-lightweight ko, mga kapatids, na sunscreen. And finally, meron na po itong dupe when it comes to consistency. Kasi ang consistency ng sunscreen na to, itong Clued, guys, na Centella Asiatica na variant, grabe ang pagka-lightweight, mga kapatids. It feels like essence. And then, kapag binlend mo, um, a little bit runny, guys, na alam mo yung parang tubig na siya, guys. A few moments later. So, I think totally nag-absorb na, guys, ang sunscreen na to. So, ganito yung itsura niya, mga kapatids, kapag totally nag-set na. So, ito yung side na meron. Ayan. And then, ito naman ang side na wala. When it comes to absorption, mga kapatids, this is a fast-absorbing na klase na sunscreen. Pero of course, kapag masyadong madami yung nilagay mo, mag adjust din yung um, running time. Running time talaga, yung time kung saan um, magtototally set siya sa inyong face, okay? And then, when it comes to finish, guys, um, kapag titingnan nyo ng ganyan, compare nyo ang meron versus wala. <laughs> Alas wala kayong makikitang difference because wala po itong tone-up effect and hindi din po ito yung klaseng sunscreen na merong dewy finish, okay? So, overall mga kapatids, I highly recommend the Centella Asiatica Sunscreen ng Clude. And dito sa likod ng packaging, guys, it says here na this is suitable for all skin types. Pero in my opinion, guys, um, this is best for those sa may mga normal skin, combination skin like me, those with dry skin and sensitive skin. Kaya na-include ko po ang sensitive skin. It's because key ingredients pa lang mga kapatids, supported na, okay? So, meron tong Centella Asiatica, guys, that has anti-inflammatory properties, green tea extract na rich in antioxidant and licorice extract for skin brightening. Okay, so ang ganda talaga ng key ingredients ng product na to. And nakita niyo naman kanina mga kapatids, when I first used this um, sunscreen, as in, na-reduce talaga ang pagka-red ng aking pimples. Ayan no, kapag pinisil ko ng ganyan, hindi na masakit yung surrounding ng tigyawat na to kasi wala na yung pula and hindi na po inflame. And yung mabutlig butlig ko dito banda, ayan, konti na lang guys. So yeah, highly recommend this and plus points din sa akin guys na itong sunscreen na to, ay pwede under makeup. Kasi meron ako mga ibang nagamit na sunscreen na kapag ginamitan na, pinatungan rather, ng concealer or foundation, tapos kapag binlend mo na, alam mo yung nagbubuo na siya mga kapatids and nasira na yung base natin. So, ito mga kapatids, pwede to under makeup. Bale, in this video guys, hindi lang po ako nag-foundation kasi, um, hindi pa magaling ang aking mga tigyawat and baka dumami sila mga kapatids. So, pinahinga ko muna siya today. So, kaya, Kilay lang tayo, mascara and lip tint in this video. So, sana no judgment tayo sa ating hitsura today. So, yeah. Um, yan po yung final thoughts ko, guys, about this sunscreen. So, I hope this video, mga kapatids, will help your purchase decision kung sakali man gusto nyo pong bumili ng sunscreen nito. So, if you like this product review, guys, please don't forget to give this a thumbs up, share this video, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you for watching this video, mga kapatids, and I'll see you on the next video. Bye!